Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ayzbire'ye yeni gelen balık malzemelerini inceleyeceğiz. Gidip denize atmayacağım ama gelen ürünleri teker teker inceleyeceğim. Bakacağım neler gelmiş. Geçen seferden ne farklı ürünler var. Hepsini teker teker inceleyeceğiz. Bir bakalım ne var ne yok. Yani kalitelerine, manetelerine bakarız. Yani anlayabiliriz yani kalitesinin nasıl bir şey olduğunu arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş. Hadi bakalım gidelim hadi. Evet arkadaşlar aldık malzemelerimizi. Geldik. Şu an teker teker inceleyeceğiz. Fazla da ürün bulamadım. Biliyorsunuz yani yağma yapılıyor artık. İnsanlar ihtiyacı olmasa bile alıyor ileride ya kullanırım ya satarım kafasında. Evet aldık. Teker teker inceleyelim. Şimdi ilk ürünümüz bu. Gördüğünüz gibi olta zili. Yani güzel bir zil. Ya zil zilin çok da mesela böyle kalitesiz diye bir şey olmaz. Zil mesela bak abi görüyor musun? Yani iş yarıyor mu yarıyor. Tamam. Daha ne olsun. Her türlü işimizi görüyor. Accent marka. Accent fishing. Ya güzel ya. Benim hoşuma gitti. Burada da açılmışı var. Evet. Gördün mü? Ya sırf şu ses için balığa gidenler var mesela. Ben bu sesi duymayalım mesela 2-3 ay oluyor. Arada sırf sesi unutmayayım diye alıyorum böyle adı parmağımda sallıyorum böyle. Yani arkadaşlar balık yok da ondan yani eski izleyenler bilir şimdi teker teker söylemeyecek. Yeni gelen adam demesin sonra oğlum ne alakası var falan diye. Balık tutamıyor mu bu diye. Balık tutamıyoruz demeyelim de balık bize gelmeyi tercih etmiyor diyelim. O yüzden arkadaşlar şimdi bu videoyu da çektim. Niye çektim? Çünkü arkadaşlar 4 ay önce A101 videosu çekmiştim. E, 4 ay önceki A101 videosu hala her A101'e veya Bime veya herhangi bir markete balık malzemesi geldiği zaman o video izlenmeye başlıyor. Arkadaşlar hani kerim mantık hatası var. Hani 4 ay önce videonun yüklendiğini bakmadın. Tamam bakmadın. Ama arkadaşım mesela normal şartlarda bugün balık malzemeleri markete geliyor. Yani bugünden sonra alsam alabilirim. 2-3 gün önceden videolar izlenmeye başlıyor. Arkadaşlar yani hani benim için sıkıntı değil. Benim hoşuma gidiyor izlenmesi de. Kandırmış gibi oluyorum böyle de hani. Geç sanki yapmadığım şey. Ben severim öyle insanlara balık göstermeyi. Mesela şunun gibi. Gördünüz mü? Ben bunu çok yapıyorum. Neyse arkadaşlar geçtik diğer şey. Rapalamızı. Rapala da böyle bir şey. Bakın şimdi açalım bakalım. Bir önceki şey videosunda hiçbirini açıp bakmamıştım. Gidip göstereceğim diye. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Güzel. Hani şeysi takılıyor yani. Kancası da fena değil. Şimdi şey mi değil mi onu bilmiyorum. Hani kalite olarak ne kadar dayanıklı ne iş yap ne kadar iyi falan onu bilmem de fena değil. Malzemenin tabii ki de kalitesi yüzmesi önemli. Bu özellikle bu şeylerde, sahtelerde öyle de. Mesela Bim'in silikonları var. Şunlar mesela. Bununla balık aldığını söyleyen vardı. Bizim yine izleyicilerden Caner Reis. Selamünaleyküm orada. Mesela aldım, alıyorsun yani kardeşim. O yüzden hani balık varsa bir şekilde gelir. Tabii ki de kaliteli malzeme biraz daha şanslı arttırır ama bunlar da her halükarda senin işini görür. Güzel bak şu şekilde daha bir şeyli göstereyim. Arkadaşlar Ramazan'dan dolayı da gidip denizde denemiyorum. Ki gidip denizde denememle şurada size göstermem arasında pek bir fark yok. Yok. Her halükarda aynı sayıda balık göz gözükecek videoda. <gülüyor> Ve şeyleri var şimdi de. Kancaları. Bakın arkadaşlar şöyle kancaları var. Bunlar da güzel. Bunun açık kancası vardı ya. Onun açığını göstereyim size. Heh, bunun açığı da burada. Gördüğünüz gibi. Kancası da böyle bir şey. Kanca da güzel ya. Fena değil. Kaç grammış? 8 gram. 8 gram da ağırlığı var. Bim'den aldığınız silikonlarla ki alabildiyseniz ki vardır geliyorlar abi, sürekli geliyorlar aynı markalar geliyor zaten. Ya bu da şimdi sağlam gibi geliyor olanı bilmiyorum da zokamız da güzel yani. Yine bir sahte balık. Bunu fazla açmayacağım aynısı az önceki gördüğünüzün aynısı. Renk değişik. Yine kaliteliye benziyor yani şimdi boyut olarak biraz ufak evet. Normal mesela şöyle göstereyim bu alttaki Bim sahtesiydi. Bu da üstteki daha yüz bir sahtesi. Yani boyut olarak ufak. Bimden aldığımız çünkü daha bir dalarlı. Ağzından da anlayacağınız üzere. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Ben sahteler bunlar. Kısacası fazla da abartmayacağım. Bu çantayı da A101'den aldım. Çanta da kullanışlı. Şimdi de geçtik diğer bir ürünümüz olan ee, balıkçı kancasına. Şey balıkçı makasına. Gördüğümü okuyamıyorum ya. Baktık çıkarttık. Bunu üçün birazcık denemiştim. Üzerinde biraz sürünes kalmış hala. Güzel ya bu da fena değil. Yani 40-50 liralık makaslarla aynı işle işte. Heh. Daha bir kaliteli mi derseniz yani pek de zannetmiyorum. Mesela benim şu artık paslanmış yadigar var. Çok bir fark var mı aralarında diye sorsanız bilmiyorum. Yani sorsanız ben de size sorarım. Bilmem var mı yani bir şey mi gördünüz diye. Yok ya fazla da bir fa şaka bir yana fazla da bir fark yok. Ya birazcık daha sağlam. Yani böyle bir tık daha sağlam. Bu mesela böyle yanlara doğru açılır ya. Biraz böyle zorladığınız zaman. Yani bunun da öyle fazla da şey yok. Çünkü hani biraz daha kal kaliteli dedim. Şurası çıktı arkadaşlar. Lan... Şuna bak videoyu çekerken kendi kendime şey ettim. Ya çık ya çık, çıkmasının bir şeysi yok çünkü çıkması lazım yani arkadaşlar. Bıçak değişimi vesaire olması için yalan. 
Tabii bir de bir şey yok. E çıkıyor yani zaten şey değil bağlantı noktası yok burada gördüğünüz gibi. Hani oradan çıkabiliyor. Bir diğer ürünümüz olan hiç denemediğim balıkçı pensesi. En çok isteyerek aldığım şeylerden bir tanesi. Diğeri de tutamaç damı tutamacı bulamadım. Balıkçı pensesini niye istiyorum? Çünkü hani balığın ağzına kanca vesaire kaçabiliyor ya onu alabilmek için ağzından. Yani çünkü sevmiyorum yani hayvana eziyet etmenin de bir manası yok. Zaten tek tük balık çıkıyor bizim burada. Yani 180-200 atışta bir tane balık vurursa vuruyor. Yavrum mırmırı falan. O yavrum mırmırına da eziyet etmek istemiyorum. Bir daha gelsin ayağa alışsın diye. Bu şekilde böyle bir asma kancası var. Hani belinize vesaire asmak için. Yine aynı şekilde Extent marka. Bu da güzel kaliteli bir şeydir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar ben de denemedim sizin gibi. Hani ürünler kaliteli mi değil mi diye izlemeye gelen varsa arkadaşlar bilmiyorum. Hani bildiğiniz deneyen bir youtuber varsa söyleyin beraber izleyelim videoyu. Arkadaşlar bu da böyle bir şeydi. Bu kadar. Mesela daha fazla şeyleri var. Mesela olta koyma yeri işte oltası var. Oltayı hiç almadım çünkü olta bende fazla olduğu için boşa masraf yapmaya da gerek yok. İşte oltayı koymak için bir tutamacı var o. Balık tut tutacağı var mesela böyle şey gibi. O bu sefer gelmedi gerçi de. Ufak kepçesi var. Ondan var mesela onu şey etmedik. Göl seti var. Hani gölde kullanabilmeniz için içinde şeyleri var. Sahteleri vesaire var. Gerekli bütün malzemeleri var. Yanlış hatırlamıyorsam kasnak da vardı. Gittiğim zaman arkadaşlar onları bulamadım. Çekemedim. Onları bulabilsem olduğu yerde çekecektim inceleme videosu olarak. Ama git Gittiğim yerlerin hiçbirinde yoktu. O yüzden mecbur böyle bir şey yaptım. Bayağı bir A101 dolaştım. Bunların hepsi arkadaşlar benim geçen sefer 4 ay önce aldığım malzemeler ki aynı malzemeler zaten geliyor. Bulamadığım için gittim bir daha bunları çekmek zorunda kaldım. Kalabalık gözüksün diye arada sadece şey 1000 malzemeleri falan koydum düşün. Ama yani gerçekten A101'den alınan şeyler ki markalarından anlarsınız. Yok arkadaşlar çok garip bizim buraya gelmeden bitebiliyor. Yani bizim buraya demeyeyim. Bizim marketleri bizim halkımız uyanık halkımız daha satışa çıkmadan bitiriyor. Yani zaten mesela normal satışa 28'ine çıkacak ya. 27'sinde bitmiş oluyor. Tanıdıklar onunla bunlar veya biraz işte sıkıntı çıkararak gidip bir şekilde adamlar işlerini hallettirip önceden alıp topluyorlar. Bize de bir şey kalmıyor. Ben bunları aldım ama gerçekten sabahın köründe kalktım. Daha marketler açıldı açılmadan önce. Gittim teker teker yani bütün ya benim çevremdeki bütün A101'leri topladım bunları bulabildim. Bulabildiğim şeyler bunlar. Ha, bunların hepsi de şey değil ha A101 malzemesi değil. Bak dedim ya şunlar A101 malzemesi. Ha bitti. Bulabildiğin şeyler bunlar. Ha bir de bir de şu var. O yüzden arkadaşlar bu da böyle bir inceleme videosuydu. Sonunda niye şikayet ettim bilmiyorum. Kime ne faydası var şikayet etmemin onu da bilmiyorum. Ama ettim artık yapacak bir şey yok. Evet inceleme videosu oldu. Kanal boş durmasın diye video çektim bu arada. Şeyle bir alakası yok. O yüzden böyle bir kısa video olarak yapacağım. Kendinize iyi bakın. İlerleyen zamanlarda inşallah kamplı balık tutma videosu yapacağız. Zaten bir önceki videoda sözünü vermiştim. Yavaş yavaş ilerleteceğiz inşallah. Şu an Ramazan olduğu için fazla video çekemiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bakın hoşça kalın hadi bakalım